എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ആൻഡ് സി എജ്യൂമേറ്റിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് മാനേജറൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാനേജറൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിൽ എന്താണ് ഡിസിഷൻ എന്താണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്താണ് ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫ്രം അവൈലബിൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ചോയ്സുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നമുക്ക് ശരിയായ ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കുറെ ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങാൻ പോകണം ഫോൺ വാങ്ങാൻ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ചോയ്സസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഫോൺ കമ്പനീസ് പുതിയ പുതിയ ഫോണുകൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ശരിയാണ് നമ്മുടെ ബിസ് നമുക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിലയാണെങ്കിലും ഗുണമാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ആ ഫോണിലൂടെ ആവശ്യമുള്ളത് അതെല്ലാം നിറവേറ്റി തരുന്ന ഒരു ഫോൺ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അവൈലബിൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് സാധ്യമാ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന തീരുമാന തീരുമാനങ്ങൾ ബസ്സിൽ പോണോ കാറിൽ പോണോ ബൈക്കിൽ പോണോ ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് കുറെ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം കരിയർ ഏതെടുക്കണം ഏത് ബിസിനസ് ആയാണ് ഏത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായിട്ടും എത്ര തരം ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനുണ്ട് അവർക്ക് ഏതൊക്കെ ഡിസിഷൻസ് ആണ് കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസിഷൻസ് മൂന്ന് തരം ഡിസിഷൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻസ് ആണ് ദേർ ആർ ത്രീ മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻസ് എ മാനേജർ ഹാസ് ടു ടേക്ക് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മാനേജർ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരം തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് രണ്ടാമത്തേത് ടാക്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് മൂന്നാമത്തേത് ഓപ്പറേഷണൽ ഡിസിഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻസ് ഡിസിഷൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരമുണ്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തേത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് ദെൻ രണ്ടാമത്തേത് ടാക്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് ടാക്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് ദെൻ മൂന്നാമത്തേത് ഓപ്പറേഷണൽ ഡിസിഷൻസ് ഓക്കെ നമുക്കിതിൽ ഓരോന്നും പഠിക്കാം ഓക്കെ ഒന്നോട് ഓർമ്മിക്കുക ദർ ആർ ത്രീ മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ എ മാനേജർ ഹാസ് ടു ടേക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് ടാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡിസിഷൻസ് അപ്പൊ നമുക്കിതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോന്നും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ എന്താണ് ടാക്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻ എന്താണ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡിസിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷൻ നോക്കിക്കോളും ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് ലോങ് ടേം ഡിസിഷൻസ് എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നുണ്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് ആണ് കാരണം അവയ്ക്ക് ലോങ് ടേം ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ ദീർഘകാലം ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ആരാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആണ് സിഇഒ ആകാം ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആകാം പ്രസിഡന്റ് ആകാം ചെയർമാൻ ആകാം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആകാം ഇവരെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ചേർന്നതാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജർ ആ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ ഈ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ ഏത് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കണം അല്ലെ നമ്മുടെ നമ
the top level managers such as ceo or presidents will design and execute strategic decisions to paint a picture of the desired future and long term goals of the organization a theermanathin anusarichu business sthapanathine munpottulla poker നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാവി എന്താണെന്ന് ഈ തീരുമാനം സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഇരിക്കും അവരോട് തീരുമാനം പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലോങ് ടേം ഗോള് ഏത് തരം ബിസിനസ് ആരംഭിക്കണം അപ്പം ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷൻസ് ആണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ ലോങ് ടേം ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് സെർവ് ആസ് ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ലോവർ ലെവൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇവരെടുക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ഏതൊരു തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് കാരണം ഇവരൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതനുസരിച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടത് അത് അവർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കുന്നതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ ലോങ് ടേം ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആകാം ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആകാം ഓക്കെ എന്തായാലും ലോങ് ടേം ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷൻസ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏതുതരം ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ നേച്ചർ ഏതാണ് ദെൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ ബിസിനസ് ആണോ ദെൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ബിസിനസ് ആണോ അതല്ല മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബിസിനസ് ആണോ ദെൻ ട്രേഡിംഗ് ബിസിനസ് ആണോ ഇതെല്ലാറ്റിനെയും കുറിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഏത് തരം ഉൽപ്പന്നം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഏത് തരം പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഏത് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യണം അതെല്ലാം തന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസിൽ വേണ്ടതാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം എന്താണ് ടാക്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻ ടാക്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് ബൈ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദം ഇൻ ടു സ്പെസിഫിക് ഡിസിഷൻ റിലവെന്റ് ടു എ ഡിസ്റ്റിങ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ സോറി നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക മാത്രമല്ല അവ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കുകയും വേണം അവയെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വിഭാഗങ്ങളാക്കി ആ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ആരുടെ സഹായം വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് സഹായം വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷൻസ് എന്താണ് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷൻസ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ഷോർട്ട് ടേം ഡിസിഷൻസിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ടാക്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്താണെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അവയെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് വേണ്ടി വരുന്നു അവ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നുള്ളൂ ടാക്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബിസിനസ് തീരുമാനം എടുത്തു അവ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആടെ സപ്പോർട്ട് വേണം മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന്റെയും ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന്റെയും സപ്പോർട്ട് വേണം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഏതൊരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബിസിനസ് ആണോ അവ നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സും ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സും അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ വഴി നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ടാക്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് ആർ കൺസേൺ വിത്ത് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഓഫ് ലോവർ ലെവൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ടു ഫുൾഫിൽ ദയർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോവർ ലെവൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് ടാക്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷൻ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത കൂട്ടുക അപ്പൊ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത കൂട്ടുക എന്നുള്ള തീരുമാനം ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷനായി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സും ദെൻ ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സും തീരുമാനിക്കണം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് വരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും പുതിയ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ വരുത്തണം പുതിയ ടെക്നോളജി നമ്മൾ വരുത്തണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക ടാക്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് ആർ ലോ ടേക്കൺ ബൈ ലോവർ ലെവൽ ആൻഡ് മിഡിൽ
and the process that occur within the lowest level of the organization. Our so, top level managers are the strategic decisions are not applied. Can I mean the average level decisions are there. Middle level managers are tactical decisions are there. इन्हें आप वीर दम नम को फल प्राप्ति लेती करना लेकिन नम का वन इम्प्लीमेंट चाहिए ना इम्प्लीमेंट चाहिए ना वैन डी लोअर लेवल मैनेजर्स रखना एक्चुअल चरित्र तीर्मान अंगल आना ऑपरेशनल डिसीजन्स लोअर लेवल मैनेजर्स रखना तीर्मान अंगल ऑपरेशनल डिसीजन्स वाले नो ये ऑपरेशनल डिसीजन्स एक्चुअल फैक्टर्स नडक के बारे में ना एल्लात्रन तीर्मान अंगल ऐसा है ना ऑपरेशनल डिसीजन्स है ना अब वड़ा ओवर डे डे टू डे एक्टिविटीज़ चाहिए बोल दायन अंदर ना जोलियों लावर के चाहिए बोल रहे क्यों अब वड़ा वन एक चला पर पाला तीर्मान अंगल लड़के ने दाय वैरनंदर आ त Operational decisions are two things like single use and ongoing decisions. What are single use decisions? Single use decisions are those decisions that are intended to be used only once. One thing is that we have to think about the theory. Operational decisions are two things like single use and ongoing decisions. Single use decisions are one thing like that. That is 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 one thing like that. अच्छे ongoing decision आंगने ऐला वो इतना वाला ऐड तो करना आधे same problem उन्दा वो जाने के लिए नमक नए तेरे तीर्मान भी इंदम आ नमक repeat रहता हूँ बियोग क्या नेट साधिक ongoing decisions are built to withstand the test of time हम के इतना काल में आना मगर ये ongoing decisions हमको प्रयोजन है पड़ता ना ही साधिक के इधर क्या ना पड़ता है ना मैं एक तम decisions लेवर ना दर मून आना मंडर और ना मतलब इधर strategy के लंगे long term decisions long term implications वाला दाना strategy decisions अब ये देख के ना दर top level managers दर tactical decisions अंदर बारे ना दर strategic decisions ना रफ्तार का इन्वेंटी middle level और lower level managers रुक रहा तीर माने अंगला ना strategic decisions इवा long term implications नल्ला तल पर वोर वोर मोन वर्षा लंगे वोर वर्षा ना डे क्या आवश्यक मुल्ला तीर माने अंगला ना वोर वर्षा मुदल मोन वर्षा मरे काले अलग नल्ला तीर माने अंगला ने tactical decisions ना बारे ना दर then operational decisions are lower level, low level management is there to be done. That's the same thing. The job is done. The job is done. The day to day activities are done. The day to day activities are done. The day to day activities are done. That's why we have to do operational decisions. Now we have to do a monthly budget. We have to do a job to divide the employees. Then we have to do the sales for 2-3 months. This is the same thing. Operational decisions itu dah harna mana. Orang biasa tu tanda yang ada nama kita tiruman yang ada aplikasi orang ini, abe pernah terangkan operational decisions. Orang semua orang bicara, nama kita decision semua dari mana? Strategic decision, then tactical decision, and the operational decision. Ini tu pura dah ni pada business tu abang orang orang hire studies ni boleh buat. Mungkin pok. Nampaknya reference buku pergerakan, nampak itu mohon atau madi. Ini adalah kian strategic decision, operation sorry strategic decision, tactical decision, and operational decision. Ini mohon kuda dengan nampak high studies itu boleh boleh, nampak pada daerah tu lah decision sebagai kian itu. Nampak itu rational and non rational, rational and irrational decision sama lah pergi kian. Then program and non program decision sama kurang kurang sama lah pergi kian. इधर इल्ला इधर ने व्यत्यासन वाले इधर ने इल्ला हाईएस्ट सीरीज़ ने पढ़ी के प्रोग्राम ना इधर नॉन प्रोग्राम ने डिसीजन देन इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन ने गला पढ़ी क्यों देन अर्थात इधर पॉलिसी डिसीजन एंड ऑपरेशनल डिसीजन पॉलिसी डिसीजन एंड ऑपरेशनल डिसीजन है न so, we have to learn about how we can 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 learn about डिसीजन देने नमक के पाले वाले प्रॉब्लम्स ने डिकांड साथ ही तो नेगल आते हैं डिसीजन आना ऑनगोइंग डिसीजंस ओके 
അപ്പൊ അടുത്ത് അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ ബി കോമിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ അതിൽ പറഞ്ഞതാണ് റാഷണൽ ആൻഡ് ഇറാഷണൽ ഡിസിഷൻസ് യുക്തി സഹവും യുക്തിരഹിതവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ ദെൻ പ്രോഗ്രാംഡ് ആൻഡ് നോൺ പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻ പോളിസി ഡിഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡിസിഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ടാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡിസിഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് വേറൊരു പോയിന്റുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു താങ്ക് യു താങ്